എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോണത് സ്റ്റെച്ചൻ സിറ്റിയുടെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോർഡറിൽ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്മൈറ ഗിദോവെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേക്കിലേക്കാണ് പോണത് അത് പറഞ്ഞു വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എമ്പറാൾഡ ലേക്ക് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊളീഗും വൈഫും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ആക്ച്വലി മലയാളീസാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടേക്കുന്ന മലയാളീസ് അവർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാമിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഗ്രാനിറ്റോവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ട്രാവൽ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വേണം ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഏത് സ്റ്റോപ്പാണ് ഏത് ട്രാമാണ് കയറേണ്ടത് ഏത് ബസ്സാണ് കയറേണ്ടത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോപ്രായം കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണത് യെസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ഗ്രാനിറ്റോവയിൽ ഇറങ്ങി അടുത്ത ബസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമുക്കിങ്ങനെ ഈ സിംഗിൾ സിംഗിൾ വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ വീടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ ബസ്സിന് വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്സിനൊരു നാലഞ്ച് സ്റ്റോപ്സേ ഉള്ളൂ യെസ് ദാവ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബസ് കേട്ടോ നമുക്കിനി അവിടെ കാണാം യെസ് ഞങ്ങളപ്പോ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് പോണ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമത്തെ തീരെ രക്ഷയില്ല സോ ഞങ്ങൾ സബ്കയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ വെള്ളമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കബാബ് റോളും കൂടി മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് തൽക്കാലത്തെ വിഷപ്പിന് വേണ്ടി അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോണത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച കടയാണ് സബ്ക ചെറിയൊരു മാർജിൻ ഫ്രീ അല്ല ഈ ഫുഡിന് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ മാത്രം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോപ്പാണത് അതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഈ കോളേജിൽ തന്നെ പല പല സിറ്റികളിലും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും നെറ്റോ ബദിരോക്ക സബ്ക അതിൽ സബ്ക മാത്രമേ സൺഡേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും യെസ് അപ്പോൾ വലിയൊരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻസ് പോകുന്ന മെയിൻ ട്രാക്കാണത് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്മൈറ ഗിതോവേ ലേക്ക് അതായത് എമറാൾഡ് ലേക്ക് ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളർ അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഈ ലേക്കിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് എമറാൾഡ് ലേക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വെള്ളത്തിന് കാൽഷ്യം കാർബനേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പാർക്ക് അതായത് സ്റ്റെച്ചിൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പാർക്ക് പീച്ച് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പല പല ഭാഗത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേക്കിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഓരോ സൈഡും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോറസ്റ്റിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള അതായത് ഈ കട്ടിലുള്ള ചില ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ചില ബേർഡ്സ് ചില എന്തെന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിലും ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി കണ്ട തവള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഈഗിള് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ
നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മലയാളം കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കനോൺ ഹില്ല് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കിത് ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാറ്റൊരു മലയാളം ഓർമ്മ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ അഞ്ചലി ചേച്ചി വേറെ ഏതോ വഴി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയുടെ മേലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഇനി പിന്നെയും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് വേറൊരു വഴി കൂടി തന്നെ ലേക്കിൻ്റെ വേറൊരു വ്യൂ കാണാൻ പോണ വഴിയിൽ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെയും പതിനാല് കൊല്ലത്തെ ലവ് സ്റ്റോറിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോണത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊതുക് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊതുകിനെ തോപ്പിക്കുന്ന കൊതുക് അവിടെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അള്ളി പിടിച്ച ദേഹത്തിരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്ലഡും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബ്ലഡും കുടിക്കുക സാധനം ഈ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇണ്ടായ ഒരു ലേക്കാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവില് ഇവിടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോക്ക് മൈൻ ഡിസാസ്റ്റർ നടന്ന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ലേക്കാണിത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രീഡ് ഒരു അത്യാഗ്രഹി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പിരിറ്റ് ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിധികളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുടെ പണി ഒരു ദിവസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ഇയാളുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഒരു ദേശത്തിനാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇക്കാരന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പല കഥകളും മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ചോക്ക് മൈനിങ് മാത്രമല്ല മാൾ മൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിമെൻറ്റിനും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരുന്നു മാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി അതായത് സിമെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേൺ സിമെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളായ ടോയ്ഫർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ചോക്ക് അവരുടെ സിമെൻറ്റ് ഉൽപാദനത്തിന് നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറി ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വലിയൊരു ഗ്രോട്ടോയും രണ്ട് മൂന്ന് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പണിതു പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലഡ് മൂലം അവിടെ തകർച്ച ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് വാർ ടുവിൽ നാശങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആർമി അവരുടെ വീടും മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് കാട് കയറി ഉണ്ടായിരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ചീത്തായി ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നടുക്ക് കാണുകയാണ് നമ്മുടെ എമറാൾഡ് ലേക്ക് അതിന് ചുറ്റും ഓരോരോ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും കുറേ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ എത്തണ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സിറ്റി ഫുള്ളും ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കൂടി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് പല പല മിലിറ്ററി ബിൽഡിങ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കേവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്ന പാല ആക്ച്വലി പണ്ട് മൈനിങ് ഡാമിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ പാള വരുന്നു ഇതൊരു റെസിഡൻസി ഏരിയ ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡോർ ലോഡ്ജ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ അത് അടച്ചു കിടക്കണേ തോന്നണം ഇവിടെ പിന്നെ എടുത്തു വരേണ്ട മെയിൻ കാര്യം അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബിൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് പക്ക വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരുണ്ട് എസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ തിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് വൈബ് ചെയ്യാനും അതായത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ ഗ്രില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കടന്റെ ഭംഗിയും ആ വൃത്തിയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ
ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത് തന്നെ ട്രാം സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച വഴി കൂടി ഇതാണ് ട്രാം സ്റ്റേഷൻ ട്രാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലവും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റണത്രയും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബബായ്